അലങ്കാര പക്ഷി വളർത്തുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വളരെയേറെ പ്രിയങ്കരമായ പക്ഷികളാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സ് നിറവൈവിധ്യം കൊണ്ടും ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹ പക്ഷികളുടെ സ്വദേശം ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡമാണ് അലങ്കാര പക്ഷി വളർത്തലിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഏതൊരു തുടക്കക്കാരനും അനായാസം വളർത്താവുന്ന പക്ഷികളാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവയിൽ പല ഇനങ്ങളും സുലഭമായി ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഏവിയറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരുടെ വില ആയിരത്തിൽ തുടങ്ങി ലക്ഷങ്ങളിൽ വരെ ചെന്നു നിൽക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു തുടക്കക്കാരനെ വില കുറഞ്ഞ പക്ഷികൾ വാങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും ഏറ്റവും ഉചിതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരന് വേണ്ട അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലവ്ബേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ പക്ഷി അഗാപോണീസ് എന്ന ജീനസിൽ പെടുന്നു നമ്മൾ ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ശാസ്ത്രീയ നാമം പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ജീനസ് നെയ്മും ഉണ്ട് സ്പീഷീസ് നെയ്മും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതിൽ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയ്മും സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയ്മുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സിൻ്റെ ജീനസ് നെയ്മാണ് അഗാപോണീസ് ഈ അഗാപോണീസിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒൻപത് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒൻപത് വെറൈറ്റിയിലെ ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഗാപോണിസ് ജീനീസിനകത്തുള്ള ഒൻപത് സ്പീ ഒൻപത് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇനമാണ് അഗാപോണിസ് റോസി കോലിസ് ഈ അഗാപോണിസ് റോസി കോലിസിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് പീച്ച് ഫേസ്ഡ് ലോബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോസി ഫേസ്ഡ് ലോബേഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ കോമണായിട്ട് എല്ലാവരും വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ലവേഡാണ് ഈ പീച്ച് ബേസ്ഡ് ലവേഡ് ഇവരുടെ തന്നെ പല മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജനറ്റിക്കലായിട്ട് പല ചേഞ്ചസ് വരും ആ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഇതിൽ കളറിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഈ കളർ മ്യൂട്ടേഷൻസിലാണ് ഇവരുടെ തന്നെ നിറ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിൽ ഓരോ ഇനത്തിലും വരുന്ന പല മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു തുടക്കക്കാരനും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇനമാണ് ഈ അഗാപ്പോണീസ് റോസി കോലിസ് അല്ലെങ്കിൽ പീച്ച് ബേസ്ഡ് ലവ്ബേഡ് ഈ പീച്ച് ബേസ്ഡ് ലവ്ബേഡിലെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും ഗ്രീൻ കളറിൽ അവരുടെ മുഖത്തൊരു പീച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള റെഡ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുണ്ടിനൊരു ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ചുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ള പീച്ച് ഫേസ് ലോബേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രീൻ സീരീസിൽ തന്നെ പിന്നീട് പല മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സീരീസിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോവാൾട്ട് വയലറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കളറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വയൽഡിൽ കാണുന്ന വെറൈറ്റിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഗാപോണീസ് ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് ലവ്ബേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പീച്ച് വേസ് ലവ്ബേർഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു വെളുത്ത വലയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു റിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഐ റിങ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ഗ്രീൻ സീരീസിലുള്ള ബേർഡാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ചുവന്ന ചുണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ചുണ്ടും വെച്ചിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു വേർഡാണ് ഈ അഗാപോണീസ് ഫിഷറി അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ നോർമലി ഉള്ള വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ സീരീസിലുള്ള ഈ ചുവപ്പ് ചുണ്ടും മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ചുവപ്പും ശരീരം ഫുള്ള് പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ബേഡ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ വയൽഡ് ടൈപ്പാണ് ഈ വയൽഡ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ബ്ലൂ സീരീസിലുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒപ്പലൈൻസ് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ യൂവിങ്
അപ്പോൾ ഈ പുതിയതായിട്ടൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ പൈസ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കോമണായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വില ഇതിനകത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വരാറും ഉണ്ട് അടുത്തൊരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് അഗാപോണിസ് പേഴ്സണാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക്ഡ് ലവ് ബേഡ് ഓർ യെല്ലോ കോളേഡ് ലവ് ബേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ലവ് ബേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ പ്രത്യേകത നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഇരുണ്ട മോമോടി വെച്ച ദൂരത്തെ ലവ് ബേഡാണ് ഈ മാസ്ക്ഡ് ലവ് ബേഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇവർക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വേഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫേസ് നല്ല ഡാർക്ക് മുഖം ഉണ്ടാവും അവരുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും നല്ലൊരു മഞ്ഞ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ഞ കോളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ സീരീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ശരീരം ഗ്രീൻ കളറും കഴുത്തിന് ചുറ്റും ആ ഒരു മഞ്ഞ കോളറും മുഖത്ത് ഒരു ഇരുണ്ട മാസ്ക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഗ്രീൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലവരുടെ വയൽഡ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഇനി ബ്ലൂ സീരീസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ വയലറ്റ് വരാം കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പോലത്തെ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ വരാം മാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസും നമുക്ക് ഈ മാസ്ക്ഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഗാപോണിസ് പേഴ്സണാറ്റസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പീച്ച് വെർ പീച്ച് വേസ് ആയാലും ഫിഷറി ആയാലും മാസ്ക്ഡ് ആയാലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ പൈഡ് പോലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസും നമുക്ക് കാണാം പൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലി ഉള്ള ഒരു കളറിന് പകരം ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തൂവലിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തൂവലുകൾ വന്ന് വേറെ കളറിലുള്ള തൂവലും കൂടെ ഒരു സെയിം ബേഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പൈഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പൈഡ് വെറൈറ്റീസും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബേഡ്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബേഡാണ് അഗാപോണിസ് ലില്ലിയാനെ അല്ലെങ്കിൽ നയാസ ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലിയാൻസ് ലവ് ബേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ഒരു ഫിഷേഴ്സ് ലവ് ബേഡുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യം തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും അവരിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസാണ് ഇവ ഇവരുടെ ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫേസിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമുക്ക് ഫിഷറിനെ കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കഴുത്തിലേക്ക് തീരെ എന്ന് ഇറങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് കണക്കുള്ളൊരു മാർക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ഇവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഷേഴ്സിനും ഫിഷേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഐറിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നുമെങ്കിലും ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷറിനെ കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കിളിയായിരിക്കും ഈ നയാസ ലവ് ബേഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് പല ബ്രീഡേഴ്സും ഈ നയാസയുടെ ഡിഫറൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനം തന്നെയാണ് ഈ നയാസ ലവ് ബേഡ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അഗാപോണിസ് നെഗ്രിജനിസ് ഓർ ബ്ലാക്ക് ചീക്ഡ് ലവ് ബേഡ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ലവ് ബേഡ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചീക്കിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഒരു കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവുക അതായത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ചീക്കോട് കൂടിയ ബേഡ്സ് കവളോട് കൂടിയ ബേഡ്സിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ചീക്ഡ് ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഗാപോണിസ് നെഗ്രിജനീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചുവപ്പ് കളറായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഇവരുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കോളർ ഉണ്ടാവും ഒരു യെല്ലോ കളർ കോളർ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ കോളർ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ തൊണ്ടയുടെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവരുടെ പ്ര ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നെഗ്രിനീസിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മ്യൂട്ടേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ പൈഡ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഗ്രീൻ സീരീസും ബ്ലൂ സീരീസ് ഇങ്ങനെ പല സീരീസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഈ സെക്ഷൻ ഡൈമോർഫിസം കാണിക്കത്തില്ല സെക്ഷൻ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കുള്ള വഴികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ അതിനെ ഡി എൻ എ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പെൽവിക് ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ അബിസീനിയൻ ലവ് ബേഡ് ക്യാനസ് പുള്ളാരിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവരിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്വലി തന്നെ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ അബിസീനിയൻ ലവ് ബേഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു നോർമലി ഒരു പച്ച നിറമായിരിക്കും ഇവരുടെ ചിറകിലാണെങ്കിൽ കറുത്ത തൂലും ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ ചുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്ന ചുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മെയിൽ ബേഡിന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുവന്ന നിറം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രൗൺ കണക്കുള്ള ഒരു ചുവപ്പുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ബേഡിന് പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ബേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പച്ച കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷലി ഡൈമോർഫിക്കാണ് മെയിലിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ തലയിൽ ആ ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെയിൽ ബേഡാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത ലവ് ബേഡാണ് അഗാപോണിസ് കാനസ് അല്ലെങ്കിൽ മഡഗാസ്കർ ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഹെഡ് ലവ് ബേഡ് അപ്പോൾ ഈ അഗാപോണിസ് കാനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് വെളിയിൽ സ്വദേശമുള്ള അതായത് മടഗാസ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് അടുത്തുള്ള വേറൊരു ഐലൻഡ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മടഗാസ്കർ അപ്പോൾ ഈ മടഗാസ്കറിൽ സ്വദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് ബേഡാണ് അഗാപോണിസ് കാനസ് അല്ലെങ്കിൽ മടഗാസ്കർ ലവ് ബേഡ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലോ ബേഡ്സ് ഇനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ മടഗാസ്കർ ലോ ബേഡ് ഇവരുടെയും പ്രത്യേകത ഇവരും സെക്ഷലി ഡൈമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസാണ് അഗാപോണിസ് കാനസ് ഇതിൽ മെയിൽ ബേഡിൻ്റെ അപ്പർ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു കഴുത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴ ഒരു നെഞ്ചിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാര നിറമായിരിക്കും ഒരു ഗ്രേ കളറായിരിക്കും ഫീമെയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു പച്ച കളറിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ നോർമലി ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ അധികം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ലവ് ബേഡാണ് ഈ മടഗാസ്കർ കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് വിൻ്റർ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത ക്ലൈമറ്റുകളിൽ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി പേര് മടഗാസ്കറിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് എന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പലരും ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ അത്യാവശ്യം റിസ്ക് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ അഗാപോണിസ് കാനസ് അഗാപോണിസ് പുള്ളാരിയസ് ഇതിനെ റെഡ് ഹെഡ് ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫേസ്ഡ് ലവ് ബേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കാണിക്കുന്ന ബേഡ് തന്നെയാണ് അഗാപോണിസ് പുള്ളാരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഹെഡ് ലവ് ബേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖത്തൊരു റെഡ് കളർ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ മെയിലിൻ്റെ റെഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡോമിനൻ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫീമെയിലിൻ്റെ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പോലത്തെ റെഡ് ആയിരിക്കും നല്ല ഡാർക്ക് റെഡിന് പകരം ഒരു പെയിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കണക്കുള്ള ഫേസ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് നോക്കുമ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മെയിലിൻ്റെ ചുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡും ഫീമെയിലിൻ്റെ ചുണ്ട് കുറേ കൂടെ പെയിൽ റെഡും ആയിരിക്കും ഈ അഗാപോണിസ് പുള്ളാരിയസിന് ഉണ്ടാവുക എവരെയും നോർമലി ഈ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് മറ്റ് സ്പീഷീസിനെ വെക്കും പോലെ ഈ നെസ് ബോക്സോ പോട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ബറവ് ചെയ്തൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തേക്കാണ് ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒരു സെറ്റപ്പ് കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ളാരിയസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഈ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ
അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിലുള്ള ഒൻപത് ഇനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇനങ്ങളിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലവ് ബേഡ്സ് ഒരു പീച്ച് ഫേസ്ഡ് ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റ് ലവ് ബേഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷേഴ്സ് ലവ് ബേഡ് അപ്പോൾ ഇവരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കിളികളിൽ വാങ്ങി വളർത്തി വളർത്തി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡയറ്റ് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് പഴകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കിളികൾ വാങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പഴകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവരുടെ ഹൈ 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 വെറൈറ്റിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസിലേക്ക് മാറാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് ഷെയർ ചെയ്യും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്